ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലോട്ടാണ് അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പറും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സൽ തന്നെ റൈറ്റ് അതായത് റീഡബിലിറ്റി നമ്പേഴ്സിന് എപ്പോഴും റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റും ടെക്സ്റ്റിന് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഓരോ സെല്ലിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഹോം ബഡ്ജറ്റ് ഈ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു സെല്ലിൽ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ എവിടെ അലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അലൈൻമെന്റിൽ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അലൈൻമെന്റ് റിബൺ ഹോമിനകത്ത് തന്നെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ് എന്താ മെർജ് റാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യുക ടാബ്സ് ഇന്റന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ ആദ്യം മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സെല്ലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെർജ് ആൻഡ് സെന്ററിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇപ്പൊ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ബി വൺ ഈ നാല് സെല്ലുകളിലാണ് ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേസമയം ടെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എ വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സെല്ലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുമിച്ചാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ ആണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെർജ് ആയി സെന്റർ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒറ്റ സെല്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മെർജിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺമെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മെർജിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് അൺമെർജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺമെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയതുപോലെ ഹോം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മിഡിൽ അലൈൻമെന്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അലൈൻമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ആണ് അപ്പൊ അലൈൻമെന്റ് വേർഡിൽ ഉള്ളതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിഡിൽ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെന്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ബോട്ടം ഉണ്ടാവും മിഡിൽ അലൈൻ ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് അലൈൻ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഒരു ഒരു സർക്ക് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡിൽ അലൈൻ ആണ് ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ സെന്റർ അലൈൻ ആണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആണ് ഇത് റൈറ്റ് അലൈൻ ആണ് മുകളിൽ ടോപ്പ് അലൈൻ ആണ് താഴെ ബോട്ടം അലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അലൈൻമെന്റിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ഹോം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺമെർജ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സെന്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മെർജ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മെർജിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ ആണ് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർജ് എക്രോസ് മെർജ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെർജ് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ കൺട്രോൾ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അൻഡോ ഇതാണ് അൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഇസഡ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ
സോ എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആംഗുലർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ആംഗുലർ മോഡലിലാണ് ജനുവരി എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെബ്രുവരി ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ ഫെബ്രുവരി അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല റോയിന്റെ രീതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് റോ ഞാൻ വീണ്ടും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം മാർജിന് ശേഷം ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഓരോ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പേസ് മാറി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങോട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അലൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇനി റാപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ബിൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ സെല്ലിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കത് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോയിന്റെ വിട്ട് ഹൈ ഹൈ റോയിന്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോഴും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ കാര്യം റോയിന്റെ ഹൈറ്റ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഓക്കെ അലൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുവാനാണ് പിന്നെ മൂവിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പിയിങ് അതുപോലെ തന്നെ റോസ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പിയിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ത്രീ എ ത്രീ മുതല് ഡി സെവൻ വരെ വരുന്ന ആ റേഞ്ചിനെ എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യാം മൊത്തം മൊത്തം റേഞ്ച് ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോപ്പി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റണ്ണിങ് ലൈൻസിൽ ഇത് സെലക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പീഡ് ആണെന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റാസ് മുഴുവൻ അവിടെ കോപ്പി ആയി ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോല
മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെലക്ഷന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മൗസിന്റെ ഐക്കൺ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറുന്നത് കാണാം കണ്ടോ മൗസിന്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂവ് ഐക്കോൺ കാണിക്കുന്നതുണ്ട് ആരോഗ്യ ഈ നാല് സൈഡിലുമുള്ള ഒരു ഐക്കോൺ കാണുന്നതാണ് ആ ഐക്കൺ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനെ കൊണ്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മൂവിംഗ് ആണ് കോപ്പിങ് അല്ല മൂവിംഗ് ആണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പിയിങ് ഡേറ്റാസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നോർമൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് റോസിന്റെയും കോളംസിന്റെയും വിത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഹെഡറിന്റെ കോളം ഹെഡറിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കോളം ഹെഡറിൽ ഒരു മൗസ് സിമ്പിൾ ഐക്കൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതില് എയും ബിയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ മൗസിന്റെ സിമ്പിൾ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ മൗസ് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിമ്പിൾ മാറും ആ സിമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളത്തിന്റെ വിത്തും ഹൈ വിത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ കോളം വിത്ത് ചേഞ്ച് ആയി ഇപ്പൊ ബി എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ കോളം വിത്ത് ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോയില് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റോ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ റോ ഹൈറ്റ് വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ചില കണ്ടന്റ് ചില ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹാഷ് സിമ്പിളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സിമ്പിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ വിത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സിമ്പിൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് വരും ഇനി പലതും പല റേഞ്ചിൽ കിടക്കുകയാണ് പല രീതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മുതൽ എ കോളത്തിൽ കോളത്തിന്റെ ഹെഡറിൽ വേണം സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള സെലക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷനിൽ എവിടെ വേണോ നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഓട്ടോ ഫിറ്റ് കോളം വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെനുവിൽ പോയി ചെയ്യാം മെനുവിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോം മെനുവിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർമാറ്റില് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റോ ഹൈറ്റ് ഓട്ടോ ഫിറ്റ് റോ ഹൈറ്റ് കോളം വിട്ട് ഓട്ടോ ഫിറ്റ് കോളം വിട്ട് ആ ഓട്ടോ ഫിറ്റ് കോളം വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ടും വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസിനെയും റോസിനെയും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി കോളംസിനെയും റോസിന്റെയും വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോളംസിനെയും റോയിന്റെയും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ജനുവരി മന്ത് കാണണ്ട ജനുവരി മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോളം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സെല്ലിലല്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഹെഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹെഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വലിയ വലിയ ഫയൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് കോളംസ് ഹൈഡ് ചെയ്താലേ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ റോയിൽ എനിക്ക
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിന് തരുന്നത് ഇത് ഞാൻ എക്സൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ ലോഗോ ആവശ്യമില്ല ലോഗോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നില്ല അത് ഹോം ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി കോളം മെർജ് ചെയ്തിട്ട് എ വൺ എ വൺ അല്ല എ വൺ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു സോ എ വൺ ത്രൂ സി വൺ ടു വരെയുള്ള സെൽസ് ഞാൻ റേഞ്ച് ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ എം വരെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ബോർഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സമ്മറി കളേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഡിസൈൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബോർഡേ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക റാപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ ഇല്ലാത്തവര് റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ ഇല്ലാത്തവര് ഐ എൻ ആർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഐ എൻ ആർ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി പഴയ വർഷനിൽ എങ്ങനെ റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങൾ എത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം നേരത്തെ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ലെസണിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്